Boa noite, meus amigos, minhas amigas da live do Paulo Furtado no Instagram, Jornal Negritude. Hoje, sexta-feira, né, estamos aí nessa correria do mês de fevereiro. As informações do Internacional é que, se não me falha a memória, o Inter já fechou com Arangues e Luiz Adriano. Né? Seriam as contratações exigidas aí pelos torcedores, pela imprensa. Aí, essa, essa, esses reforços de qualidade para o Internacional. O Internacional volta... Boa noite, do Real. Volta a repatriar esses jogadores que não deu certo, é, tá aí o Taiso que foi repatriado não deu certo, vários outros que foram repatriados não deram certo. Arangues quando saiu daqui era novo, era jovem. Não sei que Arangues é que está voltando para o Internacional. Luiz Adriano que teve uma passagem interessante ali pelo Palmeiras, mas já é também uma certa idade, não sei que Luiz Adriano, que não é mais aquele Luiz Adriano que saiu da base arrebentando, que fez o gol lá no Mundial de Clubes, quando o Inter foi campeão mundial sobre o Barcelona em 2006. Então a gente não sabe, pessoal, que são retornos, e a gente sabe que esses repatriados não deram certo, o Tyson foi um exemplo disso, uh, Rafael Sobis também não deu certo, né? e outros nomes no passado. Então, tem qualidade, são bons jogadores, tem uma história no futebol, mas não sabemos que tipo de jogador, que condição física a Arangues e Luiz, e Luiz Adriano vão apresentar no Internacional. Então, vamos ver aí, vamos aguardar. Né? O Internacional não está bem na tabela do Gauchão. Tem que amanhã, pelo menos, ganhar do Brasil de Pelotas, porque se não ganhar, a situação fica muito complicada. E existe a forte tendência do Inter ficar em quarto e pegar o Grêmio, ou até nem se classificar. Então, é, é muito complicado, é muito difícil, o Internacional tem que estar de olho aberto, né? esse campeonato gaúcho não é fácil, o Grêmio tem levado sorte, tem conseguido as suas vitórias, ontem é, saiu ganhando de 3 a 0, depois o Juventude fez 2 e quase que o Juventude empata, então o Grêmio tem tido muito mais sorte no campeonato gaúcho que o Internacional. Então, vamos aguardar aí o o desenrolar dos acontecimentos. Só que ele está classificado com uma gordurinha aí, enfrenta o Avenida, deve ganhar do Avenida no OM M do Dinha Guiar, um abraço, grande amigo Furtado, grande amiga M do Dinha Aguiar. Temos bem, M do Dinha, na luta, viu? Não é fácil, estamos na luta, peleando. Viu? Não é fácil, minha amiga. Estamos na luta, superando tudo, né? E temos rodada amanhã, é, o Brasil de Pelotas com o Inter. Tem mais um outro jogo que eu não me recordo agora. Estou sem a tabela aqui. E domingo tem o Grêmio com a Avenida. Eu estou credenciado, mas não estarei no jogo, porque eu estarei em São Leopoldo, fazendo a Imoré e Ipiranga, né? já que o Grêmio está já definido né, a sua situação. Obrigado, amigo Dinha, Gra... se agradeço pelo reconhecimento que tu tem a minha pessoa, tu, tu me conhece recentemente, eu fico muito faceiro do Dinha que tu... É reconhece assim, a minha capacidade, meu potencial, e a gente está lutando, temos aí retornando a, a, as rádios da web, que era 
É um sonho, né? Depois que eu saí de 2018 da W News, a W News extinta, a W News, aí tentei na, na velha capital, deixa assim, nem vou comentar. Aí eu fiquei muito tempo fora das emissoras de, de web e agora estou voltando e estou gostando muito desse projeto da Sport Show, da Rede Sport Show, projeto sério, pessoal do interior aí que que está fazendo futebol em Porto Alegre, está né? dando espaço para o futebol do interior aqui em Porto Alegre. Uma emiss... ah, na verdade, a sede da emissão não é aqui em Porto Alegre, o departamento de esportes sim é aqui. Então, aí no comando do seu João Rodrigues, que está recrutando vários profissionais aí do mercado que estão aí ponteando aí, que estão aí muitas vezes fora das grandes emissoras, ele está trazendo aí para a Rede Sport Show, qualificando o, a emissora, isso é muito importante, dando oportunidade a muitos colegas que muitas vezes não tem espaço aí, numa rádio Grenal, numa rádio Bandeirantes, numa rádio Guaíba, nem se fala na Gaúcha, né? Aí se exige curso disso, curso daquilo, é, e às vezes tu não consegue fazer, porque é muito caro, um curso, do, curso de radialista, um curso, né, é muito caro, até o de jornalismo aí, da... esse curso à distância de jornalismo é muito caro também, eu dei vendo aí na, dei vendo aí, aí a grana não tá fácil, né, pessoal, tá tudo difícil, eu ainda tenho os empecilhos no meio do caminho, então é complicado, né, pessoal? Tudo difícil e não é fácil. E então o Grêmio está classificado. É, dificilmente o Grêmio não, não tem como. Ele vai ser o líder do grupo. A preocupação é para os colorados é o Inter, né? O Inter não está bem, não está fazendo uma campanha. Pessoal, só um momentinho que eu vou pegar um paninho pro meu óculos aqui, que tá meio complicado. Só um momentinho. Ah, agora voltamos! Agora voltamos! Tava sem meu estouro do homem, o óculos tá meio complicado aí, pessoal. Bah. Vamos ver se a gente consegue visualizar vocês melhor aí, vamos ver. Vamos ver aqui. Vinícius Reis! Um abraço ao Vinícius Reis, que tá aí na live do Paulo Furtado. Então, com licença, pessoal, pegar o chimarrão aqui. Então eu estava falando aí que o Grêmio tá com uma gordurinha boa, tá praticamente o Grêmio classificado no Campeonato Gaúcho. Só que deu uma um desastre da natureza e o Grêmio não se classifica. Mas para mim é o favorito ao título. Claro que tem o Caxias aí que tá fazendo uma excelente campanha, o Ipiranga crescendo na competição, então, mas eu acho que o Grêmio é o favorito aí para o Campeonato Gaúcho. Eu achava que o Inter ia ser, mas o Inter se deitou muito nas cordas, né? a direção do Inter para o vice-campeonato, não fez uma reposição rápida de pé, claro que tinha que sair o Edenilson, né? O, o Tyson que talvez tenha sido extra-campo, algumas coisas ali de vestiário, que o Tyson saiu, mas o Tyson até na verdade não foi tão mal o, a sua participação. Claro, ele teve alguns momentos aí que estava com problema familiar, que se desconcentrou total, mas assim no campo tirar o Tyson até não foi tão mal. O Edenil sempre foi um horror, né? Foi desinteressado, má vontade. É, no momento que precisava do, do, do jogador, o cara com uma má vontade, então o Edenilson assim foi muito difícil 
Imagina de outro vestiário como deve ser difícil lidar com um rapaz desse. Tempo. Espero que não apronte o Atlético Mineiro. E agora fica aí a disputa no gauchão, além da classificação né, entre Caxias, Ipiranga, São José, fica também essa questão do rebaixamento. Né? O São Luís trocou de técnico, já demitiu o William Campos. Eu não sei se parece que o Maninho já assumiu lá, o, o Fabiano Daites, assumiu o São Luís e tem uma missão de salvar o São Luís. O São Luís está numa zona perigosa com seis pontos. Acho que deve estar... Concordo contigo. Concordo contigo. Ô, oh, Gabriel Valdir, depois me comente o Maninho lá no São Luís. Concordo contigo, Vinícius Reis. Aquela final do, do, da Copa do Brasil, ele devia ter ido embora. Não só ele que devia ter ido embora. Muita gente devia ter ido embora junto ali. Aí o Inter manteve aquele grupo de derrotados. O Dourado, que já não vinha apresentando... Acho que essa cadeira está muito para trás. Eu tô, a gente não estou enxergando vocês, pessoal. Ah, eu acho que é isso. Ganhei uma cadeira confortável, que eu estou muito distante de vocês. Agora ficou melhor. Então, o, o, o Inter deveria ter já mandado embora esse grupo derrotado. Eu vou dizer honestamente para vocês, eu não estou gostando do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Internacional está muito limitado tecnicamente em algumas posições. O Pedro Henrique, na minha opinião, é o melhor jogador do Inter. Né? O, a defesa ali, o Moledo tem feito seu papel, o Vitão tem feito seu papel, o mercado está lesionado, deve retornar, o Busto sempre é o melhor, o Depena sempre regular, um dos melhores também, o Depena, eu tinha esquecido do Depena, junto com o Pedro Henrique. Mas o Inter, falta o centroavante, apesar que o Alemão fez um gol aí contra o Caxias, mas falta o centroavante. Né? De repente, o Luiz Adriano consiga suprir essa carência do ataque do Internacional. De repente, eu, eu poderá ser o Luiz Adriano o, o centroavante titular do Inter. E o Arangue ser um articulador. Eu não sei se ele era volante, né? Mas é um volante que sai de com qualidade, né? Seria o antigo 8 do, 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 do tempo antigo, o Arangues, que ele tem uma, uma massa. Eu não sei como está o jogador hoje, né? É a idade, né? O Luiz Adriano teve uma, tivemos uma amostragem no Palmeiras aí, né? Que até ele era reserva, mas também aquele time do Palmeiras muito bom, não tinha muito espaço para ele, né? Então, é a amostragem que a gente tem do Luiz Adriano. O interior aí, pessoal, um hora nós estava comentando com alguns amigos, os times do interior, sessão de Caxias, Juventude, de Piranga aí, e vamos botar o Zequinha, o restante, os times muito limitados, não sei se tinha falta de dinheiro, falta de patrocínio, o Novo Hamburgo, eu esperava que tivesse um time melhor, apesar que agora está quase que se ajeitando com o Edinho Rosa, o Aimoré, também eu acho que agora arrumou o, o Pingo como técnico, acho que está ajeitando a casa. Né? O esportivo, uma decepção no campeonato. É uma cidade de dinheiro, uma cidade que tem um potencial grande, Bento Gonçalves, e um time. E olha que o esportivo em outras épocas teve bom jogador. Teve o próprio Valdir Espinosa, tinha o Raquete, tinha o Lambari. Nossa, me lembrei agora dessa. Essas épocas gloriosas do esportivo do Branco Gonçalves, que incomodava o Bipa Grenal. E o esportivo, não sei, é um sobe e desce de, de divisão. Uh, sobe, desce, depois sobe, desce, sobe, desce, sobe. O Avenida também desce, sobe, desce, sobe. O Pelotas voltou, depois agora caiu de novo. O Glória... Foi um fiasco em 2016, voltou também, fez uma bela campanha em 2015, depois... É, tem, tem que ser repensado, eu acho que 12 clubes é muito 
pouco, é um torneio muito rápido, eu acho que 16 clubes caía melhor, dividiu em duas chaves para ser um campeonato rápido, os dois melhores de cada chave faziam a semifinal, depois a final, daria oportunidade para essas equipes é, que estão muito fora há muito tempo, essas equipes vão acabar morrendo com essa forma do gaúcho. Tem equipes que nunca mais vão conseguir voltar a uma primeira divisão. Ou vão voltar daqui a 20, 30 anos. Né? Eu nem sei se vou estar vivo para ver o Glória voltar de novo a uma primeira divisão. Então é, é muito complicado, pessoal. Tem que ser repensado. Aí a federação se ajoelha para a dona RBS TV. A dona RBS TV é, C e M na cabeça da Federação Gaúcha, vocês já entenderam o que, que é, né? Faz de tudo na, 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 na a Federação. Desameia tudo. Mudam data, mudam horário. A Federação. Então é complicado, pessoal, o futebol do Rio Grande do Sul da forma que está. Enquanto se não se repensar, um campeonato mais atrativo, um campeonato que agrega as cidades do interior do Rio Grande do Sul, que motive as cidades do Rio Grande do Sul, com 12 clubes vai ficar essa elite aí, de 12 clubes, vamos botar, tirando a dupla Caju, uh, 12 menos 4 aqui dá... de cálculo aqui da oito oito equipes só então é é complicado né e e assim a, a, a é uma forma que tinha que ser repensada repensada mas não adianta, é sempre a mesma mesmice, é a preguiça mental de reformular, de pensar, de estudar uma nova fórmula, né? de motivar o cara. Essa mesma mesmice. A tabela é sempre igual. Começa entre juventude, só muda um ano de campo. Um ano é lá em Caxias, outro ano em Porto Alegre. Ou Caxias e Grego, um ano é aqui, outro ano é lá. A mesma mesmice de sempre na tabela. Concordo, Vinícius Reis. O Vinícius Reis, estou plenamente concordando com o amigo. Meia dúzia de, 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 de clubes. É. O, ainda o campeonato mais, mais forte assim é a divisão de acesso. Que ainda atrai ainda as comunidades do interior. E aí assim. É, eu sou do tempo que o campeonato gaúcho era, 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 era inclusive chegou a ser três meses, de, era seis, é seis meses eu acho que era antigamente o campeonato gaúcho, né? Tu tinha mais equipes, tu tinha um calendário cheio, o primeiro semestre era o campeonato brasileiro, o segundo semestre era o campeonato regional. Começava em agosto, terminava em dezembro, me lembro muito bem. É... Às vezes era no inverno, né? como houve alguns, alguns casos, começava em março, terminava em julho, em agosto, e aí em agosto começava o Campeonato Brasileiro. Aí mudou, né? hoje o Campeonato Brasileiro é o ano todo, começa em abril, termina em dezembro, os regionais ficaram mais curtos, né? mais enxutos, então o se diminuiu muito, muitos clubes históricos, né, que hoje infelizmente não existe mais, né, que disputaram esses campeonatos de primeira divisão, o, o, eu não lembro se o Dínamo de Santa Rosa, acho que não chegou a disputar a primeira divisão, o Juventus de Santa Rosa, não me lembro, que tinha o Juventus de Santa Rosa, tinha o Guarani de, de Cruz Alta, que disputou a primeira divisão, não existe mais, fechou as portas, Teve o, 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 um outro time que eu vi esses tempos ali. 
eu fiz uma matéria, era o Taguá, me parece que era, Getúlio Vargas não existe mais, disputaram a primeira divisão, o São José de Cachoeira se sumiu do mapa, disputou a primeira divisão. Então é muito triste, né, pessoal, a gente vê clubes fecharam as suas portas, né, Tá aí o Tupi de Criciumau, a torta direito, se resistindo lá na divisão de acesso. Tá um gaúcho que já teve na primeira divisão, poderia estar tá numa primeira, tá aí na, segunda, na divisão de acesso. O Passo Fundo, o Pelotas, o, o nosso Cruzeiro que tá aí na terceira divisão, que já teve na primeira. E inúmeros clubes aí, né, pessoal? O Cerâmico de Gravata aí com as portas fechadas, só tá com o estádio lá. Nem sei se está emprestando para o Grêmio lá disputar o brasileiro, nem sei como é que está a situação do, do, lá do, do cerâmico, do estado de cerâmica, do Vieirão. Então, assim, muito triste a gente ver o futebol liquidado do, do interior do Rio Grande do Sul, as equipes, equipes desaparecendo, né? E que, por exemplo, muitas dessas equipes que jogam o gauchão fecham as portas depois de terminar o gauchão. Terminou uma fase classificatória, quem cair para a divisão de acesso já fecha as portas, quem não se classificar entre os quatro, que eu não tiver divisão no brasileiro já fecha as portas, então é muito ruim isso aí, né? Grêmio Santanense, o Armo de Livramento, o 14 de Livramento também, o 14 de Livramento, até tem um jogo deles aí no meu canal do YouTube, o Antigo Glória, desapareceram do mapa também. Uruguaiana acabou, o Flamengo de Alegrete também, o Flamenguinho do Alegrete. É, desapare... Então muitos clubes desapareceram. O Alegretense, o, o Santo Angelense, que o Santo Anjo desapareceu do mar. Muitos times sumiram da face da terra do futebol do Rio Grande do Sul, que é uma pena, né? E é muito triste isso aí, né? E... Ah, é verdade, Vinícius Garcia. É verdade, tem mais comentários aí. Ah, obrigado, Brandão. Obrigado pelo craque, o Brandão, Gabriel Valdix. O pessoal que tá. E aí, Midutinha, um grande abraço, Midutinha. O pessoal que tá na live do Paulo. Tá, pessoal, um grande beijo no coração de vocês. Eu vou ver se amanhã eu volto pós-jogo do Inter. Vamos ver se eu volto também para o jogo do Inter para o Brasil. Acho que é à noite o jogo do Inter para o Brasil, né? Eu acho que é oito e meia. Pois é, o Cristal, eu nem sei mais, Vinícius, se existe. Eu nem sei mais. Eu. E... eu não sei mais o do Cristal. Que o grande batalhador era o Tadeu, um amigo meu que faleceu. Foi jogador, dirigente do Cristal. Eu nem sei o campo deles, muito bom o campo deles. Até o Glória treinava lá no campo deles, eu não sei como é que tá o, 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 o cristal se fechou, se tá aberto, não sei realmente. Tem uma sede muito bonita, um campo bonito lá em Vacaria, não sei realmente a situação do cristal. Beijo no coração de vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, eu vou dar uma descansada, o dia foi um pouco corrido, fiquei mais aqui, na, aqui no local onde eu estou residindo por enquanto, e domingo temos o, o ir de São Leopoldo, voltar, São... torço com a Imoré não cai, torço. É, a gente de vez em quando retorna aí, Venezuela. infelizmente eu não estou na minha residência, então eu não tenho aquela horário fixo de lives como eu tinha antigamente, eu quero ver se futuramente a gente volta aí até o nosso espaço próprio, aí a gente vai voltar, se Deus quiser, com a nossa organização, com o nosso planejamento de lives, tudo direitinho, se Deus quiser, talvez não sei se vai ser a, a longo prazo, vamos ver, a gente tem que ver as coisas ainda, como vão se encaminhar, tá? Grande beijo no coração de vocês, fique em paz, e provavelmente eu volte amanhã, pós-jogo Brasil e Internacional.